没一会儿，凤微月带着杨太医去了白氏那边。也好，如果杨太医能学会这剖腹产子的技术，想来以后也是造福他人。这世间也会少了许多因难产而死的妇人了。母亲果然深明大义。不是微臣瞎说，恐怕连江神医的医术都及不上郡主。可别捧杀我了，夫人、小姐，白雪氏一家来了。微月，你母亲现在怎么样？母亲正在休息。如果各位来探望的话，只能两个两个先进去哦。白学士和白老夫人先进了房间探望。唐唐县主最近过得可好呀？一点都不好。嗯，自从我莫名其妙被封了县主后，爷爷就说我既然当了县主，以后就要拿表姐当榜样，向你看齐。所以这段时间，不仅亲自盯着我的课业，让我背了一大堆乱七八糟的书册，还让母亲逼着我学女工。要我说，还不如学点武功呢。哦，对了，我听说你把大公主给打了，她先打我的。然后我就自保嘛，就一不小心打起来。那大公主上回自己宴会上就用蛇来害你，那时在皇上的寿宴上也是处处要置你于死地。现在你把他打了，往后你们可就真结下梁子了。那也没办法啊，只能先走一步看一步喽。听说你最近和荣王殿下经常同进同出，很是恩爱哦。啊，有吗？哼<笑>，当初也不知道是谁说的，说荣王殿下啊年纪大，脾气差，性格古怪。死也不会喜欢这样的人，宝贝儿，宝贝儿，求你别说了，脸疼。表姐，这好像都是你自己说的哟。哎呀，这人嘛，都是要相处才能了解的。以前呢，是我看走眼了。我们家亲爱的荣王殿下，明明是个又温柔又贴心又帅气的男子，真的是八辈子打着灯笼都找不出这样一个。还说真的，有时候我都羡慕我自己。而另一边。刚走进翠竹院的某个人，在听到自家小可爱这般夸赞了自己后，眉宇间染上了一抹愉悦之色。见见过荣王殿下，婷婷。啊，本王还有一些事，要先走了。那行，你先去忙吧。